爬了两个地方，终于把我们砂锅粥的食材买好了哈。不过那个天是真的热了，我们现在赶紧回家。差点就被你爹搞报废了。别个用砂锅包海鲜粥，我们就用石锅包海鲜粥。我就是我，不一样的烟火，对不？泡一泡。这是我出门前泡的米哈，我们先把砂锅粥的米，我们打点淘米水进去把那个石锅泡一下。那是买的时候别个说的哈。应该少买点蟹，多买点虾嘛。买两个蟹，对吗？一个，你儿子一个，对吗？我来。把它整小哦，你未必煮煮海鲜粥还整只的放进去哦。Hello， 大家好，欢迎收看这期视频，我是超小厨。今天买了三只兰花蟹，买点虾，然后我们先包个海鲜粥。第一次哈，查了很久很久的教程。然后，昨天有位网友给我寄了一只椒麻蟹，四川那边的椒麻蟹哈，他让我尽快尝一下，然后告诉他口感如何。今天那餐又好丰富，对吗？嗯。爽，看起来比较有食欲那个鸡，咯。砂锅里面接水哈，开始发粥。想，嗯，这削好了没有？你这是削一碗的。那个网友说皮脆，肉嫩，很香，我们试下，先把砍了。皮脆，嗯，冻了的皮还脆的啊。嗯。水开过后放点油哈，不要问我为什么，因为我也是跟别人学的。我们一天老是有朋友送我们鸡翅的啊，<笑>非常感谢这些朋友啊。现在干点活，没那个东西就是不行。还是我,我不爱干净，爱穿白色，给别个洗个衣服还在屋里鬼抱怨。整成这个样子是我们在草场的炸鸡吗？鸡，它生前就喜欢吃草，所以给它善后也要让它吃草。那最后那个草是你吃吗？是它吃？我整小的嘛，给小松那个鸡大腿。好嘛。OK。椒麻鸡的蘸料，确实有那个椒麻味儿。蘸<笑>了水过后就 over 了，你看，他们都休息了。你给给放个盐。放个盐没用啊，别个要的是海水啊，不是你的盐水啊。哎，都过亿，是了哦。弄坏了都是我。看那个大火干着，粥要小火慢哦。你要把精华全部都流出去了，帮不来忙，你要帮到嘛，是咯？这不起嘛？我们还是第一次在屋头做那种清淡的美食哈。你要我怎么做，怎么说，你才能爱我？把虾的血儿全部剪掉，虾蟹的搭配绝对是完美，对吗？我们现在虾只能按个算法。十二个虾，把蟹给它砍成小块哈。虾从那个头劈进去，一破为二哈。哎，虾，开花了，好了。把好了过后，再让它冷一会儿哈。嗯。切点姜丝哈，因为个小羊把姜都用完了，也没买。今天不是你出去买的菜吗？下点姜丝，下蟹一起下。哇塞，哇！我们只放盐，你说哈，稍微来点盐，有点味就行。放点胡椒粉儿，没得了。你看嘛，炸开把饭煮得好嘛，胡椒也没得
讲礼貌的，听。自己天天在做饭还不晓得，还要问人家。你记得没？应该差不多了哈。嗯。三十啊，你爹为你制作的小锅子咋样？嗯，可以。来吃不？来吃。关键是你喜欢吃不？不晓得。<笑><笑>你稍等一会儿。好。关火了哈，让它凉会儿。这道菜。可以啊。水里干。调个姜麻汁儿就可以了哈。我们在粥里面稍微滴两滴麻油哈，你儿子吃不吃麻油？吃。放点蒜。这里面我用的生抽、白糖，放了点醋，然后放点麻油、蒜泥，我们调一个姜麻汁儿，好好淋在那个苦菊上面哈。切点香菜啊，好好放粥里面。完美收工。苦菊我们分两顿吃哈，一顿也吃不完。今天是绝对的营养健康，是。嗯。这个苦菊这样拌起也非常的爽，夏天吃。好，开饭。哎呀。哎呀。咋样？可以。来吃不？来吃。你给你幺儿子哈。嗯。哎，虾也要细一点嘛。嗯，少一点。爽。要得动不？要得紫面龙眼的。血气上面也要投入，鸡腿精神，听没有？嗯。蘸上那个料。嗯，可以，入口就是麻，青花椒的味道。嗯，谢谢这位兄弟哈。螃蟹压了过后，吃里面的肉就行了，壳壳吐了，听没有？麻烦。嗯。好麻烦了。哈哈哈。你们两个真像，那，那，那，我看你的，我给你喂个围裙，好吧？我给你喂个围裙。吃吃吃吃，哎，这上面个刺我勾到嘴巴了，出血没有？啊，勾了个洞，哎，这是勾了个洞。哎呀，你这就是贪吃的后果。这要贪吃的，你看我们说你给给我的，本来应该你做的。你下个意思？你下个意思？麻烦死你！他肯定是卤过的。嗯，已经有味道了。煮出来一定要多吃，是吧？我现在有阴影了，那个蟹脚都不敢咬了。那上面好多刺啊，我感觉。No。别个哈儿又要说，说起我是给儿子在包粥。我一个人吃嘛，你们吃点嘛，我求你们了，你们吐两个壳壳嘛，来把壳给你分点儿。嗯，来吃哇，我要把你，你是不是把蟹肉全部要给我了？你爸爸在看我呢。<笑>你看
看，你儿子一个吃多。嗯，我儿子是长多。我觉得不带也好吃。这样，慢点哈。嗯。还压不压？不要。真的？嗯。没得了吗？其实这个苦菊啊，用酱麻油这样拌起，真的是好吃。这个粥又顺又滑，一口就下去了。哎呀！夏天吃点苦菊，也是非常的好哈。这吃在后面好酸。<笑>生活不但要有情调，还要有味道。安逸，今天的视频就到这里吧，我们下期再见，拜拜。